Какво представляват нашите протонни полета и възможно ли е наистина чрез тях ние да създаваме своя собствен свят? Днес в Заедно за едно ще говорим точно за това. Откъде идва всичко това, Иво? Какво представляват нашите протонни полета? Свързано ли е това с така познатото ни енергийно лечение, например? И каква е цялата полза от всичко? На практика идеята да говорим изобщо за протонни полета е свързана с цялостната концепция, с цялостната връзка за законите за съществуване, принципите за развитие и изобщо с цялостната структура на Вселената. Когато ние правим определен избор, ние концентрираме, фокусираме определен брой вероятности към едно ядро, към един център. Това е облак от вероятности на собствените ни избори. Докато те не са направени, не са реализирани, те си остават облак от вероятности в момента тук и сега. Тоест те са само потенциални наши възможности, но до там. Има ги, винаги ги има, но ако не се насочим към тях, те си остават просто по странството. Да, но са концентрирани в много близка до нашия избор, до нашия фокус облак. А знаем ли ние за тези възможности? Естествено, значи ние дори ги разиграваме в главата си. Това е практическия момент. Да дадем пример. Желая да си купя сладолет. Добре. В главата започват да въртят облаци от вероятности. Марка на сладоледа. Вид на сладоледа да бъде млечен или сметанов. Да бъде шоколадов или ягодов. С вафлена кофичка или в пластмасова кофичка и така нататък. Да бъде ли отгоре стопинг или да бъде без стопинг. Да има ли захарни пръчици или да няма. Всички тези вероятности случили ли са са или ги няма. На практика само в главата ни се още не се случва. Но избора ни е да ядем сладолет. И тогава като облак от вероятности около конкретния избор се появява протон. Протонен облак от вероятности, който е свързан конкретно с избора ням сладолет. Тоест искаш да кажеш, че избора е протон. На практика е така. Избора е протона на едно ядро, на един атом. Същото това ядро ли е на този избор, точно както на нашите клетки? Или се различава? Абсолютно същото. По същия начин. Защото родът е във всичко. Всяко нещо притежава своите полярности и се преповтаря. Тоест, Фракталният принцип е абсолютно валиден. Добре. След като сме избрали облако от вероятности на речения дро около нашия избор, ние започваме вече да търсим околна среда, чрез която да реализираме този наш избор. И тогава започваме да сътворяваме по наш образ и подобие, т.е. съобразно избора, ям сладолет, да сътворяваме околна среда. Каква ще е околната среда, която творим? Магазини, в които има хладилници за сладолет. Сладкарници, в които също има хладилници за сладолет. В същото време, рецепти през интернет, които да ни показват, как се прави сладолет? Добре, но има неща, които ние си мислим, че не сме си ги пожелали и не сме ги сътворили ние и те пак са в нашия свят. Какво ще кажеш за това? Ние говорим за облак от вероятности. Този облак от вероятности е съобразен и с ЕЛГО, което говорихме в предишни предавания, това е единената лична глобална отговорност. Тоест, когато ние кажем аз ям сладолет, 
се заформя най-напред облака от вероятност и какъв сладолет предпочита. Добре. И тук изявяваме нашето предпочитание, което е свързано с конкретния избор ям сладолет. Но веднага след това се оформя и околната среда, която от една страна е свързана с нашите познания. Знам, че има магазини, знам, че има сладкарници и така нататък. Но в същото време целият егрегор, където има цялото колективно мислене на планетата Земя, подава своя импулс към нашия избор Ян Сладолет и започва да му оформя втори облак от вероятности, където този облак от вероятности е свързан с познанието едва ли не на цялото човечество, което вече е преминало през тая пътека, през своята опитност ям сладолет. Mm-hmm. И тогава се появяват версии на сладоледени торти, версии на вафлени кофички, версии на и така нататък, и така нататък. Тоест всичко това, което ни се появява спрямо това, което сме избрали в дадения момент или пожелали, е вече налична отговор. информация и отговор за самите нас от това, което а, можем да пробваме. Избора, който сме направили. Да, в моментния избор. И тъй като говорим за колективен избор вече, mm-hmm. т.е. един вид се едно ние сме попитали в целия свят какъв сладолет да ям и как точно да го получи. И ти се дават постоянно възможности. И започват да се оформят облаци от вероятност, които са нашите възможности да реализираме собствената си идея ям сладолет. Mm-hmm. И това е на всички нива. Това не е само някаква идея, някаква перспектива за конкретен обект и конкретно събитие. Нещо, което осъзнато сме пожелали. Тоест, това се случва дори без ние да го мислим съзнателно. Ами ние разговаряме помежду си. Докато разговаряме, какво заформяме? Канал. Енергиен канал, който... Кой? Честотен портал, в който двамата сме... А, на... Това трептени ли? Трептени. Това трептени какво предизвиква в вакуума? Двойка фотони. Двойка фотони. Те е двойка фотони, тъй като имат посока благодарение на това, че разговаряме, т.е. имаме обща посока с партньора, с който говорим, тази обща посока заформя ДНК. Това ДНК се реализира вече като mm. вероятен резултат в околната среда, за да можем ние, ако изберем този вероятен резултат, да осъществим избора, който сме направили. Тоест... А... Ха. Резултата идва в момента, в който направим избора, а не чак когато ние се мислим, че е дошъл резултат. Идва много по-рано, така ли? Много по-рано и нашите действия определят само характера на резултата. А самия резултат кога е? Самия резултат идва в зависимост от това какво е направено до момента. Тъй като всеки един наш, всяко едно наше действие, след като веднъж е реализирано, то остава като отпечатък, като фантомното ДНК, mm-hmm. вътре в информационното поле. И втори път този отпечатък, тъй като това е знание за незнанието, не се повтаря. Втори път този отпечатък не се повтаря. Той вече е известен. Вече е наличен. Тоест ние намираме много близък до този резултат, но не и същия. Добре, ако всичко е индивидуално и уникално само по себе си, къде тогава... По, по какъв начин можем да използваме протонните полета, които са в нас така или иначе? Ако аз сега разбирам... Това е идеята. Първо трябва да разберем какво mm. представлява сам, самото протонно поле, самото ядро на един атом. А самите ние като структура също ли сме протонни поле? Ами да, ако се замислиш за фракталния принцип, който преди малко говорихме, ние представляваме също. Сега си представи, ако ядрото на нашия избор се нарича яйце и имаме желание да проявим даден елемент в околната среда, Mm. Яйце чрез яйце. Така. И започваме да търсим. Кое се ражда чрез яйца, за да видим доколко вярно е тази информация, която даваме в момента. Хайвера какво е? 
Яйца на рибите. Яйца на рибите. Имаме яйца на, на птиците. Яйца на влечугите. влечугите. Така, яйца на насекомите. Mm-hmm. Яйца на яйцеклетката от човека. Mm-hmm. Яйцата при птици, кокошки. Какво се получава на практика? Всъщност, можем ли да кажем, че това е едно и също нещо, но ето го. различни форми на вероятност. Точно. Никога не е същото, но ето го в различните му форми. И тъй като тези възможности и вероятности са безкрайни, м-м. ако ние желаем да се проявим чрез яйце, вероятността за проява става безкрайна форма, т.е. заформя се един цял облак от вероятности, чрез които ние да проверяваме формата яйце по какъв начин. Тоест, ако нашия избор е яйце, моментално у нас се появява целият този облак от вероятности. Как разбираме тогава кой е нашия избор, Иво, за да се научим да сътворяваме света осъзнато? Никога не разбираме кой е нашия избор а ние определяме само характера, облака от вероятности на нашия избор. И това го задава осмия принцип. Стремежа към каквото и да е, се проявява едновременно със своята популярност или противоположност, на същото това, каквото и да е, както и на същия този стремеж. И единствено фокуса определя характера на резултата. И тук е много интересен този момент, защото ние се фокусираме към конкретен избор, който може да, да е съвсем конкретен. Но конкретен като, като какво? Като съдържание, като смисъл, като ефективност, mm-hmm. а не като форма. И тук идва различието между локалното и глобалното мислене. Глобалното мислене е онова мислене, което да ти даде съдържание. Искам кола. Mm-hmm. Прекрасно! И тогава се появява да речем мотокар. Нали един груб пример. Mm-hmm. То е вид автомобил, вид кола. Свързан ли е точно с желанието искам кола? Свързане просто ние ще сме недоволни от това, че е дошъл мотокара, а не колата. Защо ние уточнили ли сме какво точно искаме? А ако Тук... сме уточнили, какво искаме тогава? Какво Иска... сме уточнили, да видим? Пожелавам си да кажем а, чисто черен костюм, сако, панталон, риза, Чудесно. колан, обувки. Прекрасно. По мой размер. По твоя размер. Прекрасно. И идва фрак. Защото ти уточнил ли си <сък> сакото отзад с две цепки ли е, седна ли е, фрак ли е, двуредово закупчаване, едноредово, широки или тесни, <сък> две копчета или три, висок джоб, по-нисък. Кола на лъскав или... И така Мартов и така нататък. Тоест, Тоест, ние задаваме фокус, а не конкретен избор. Защото, понеже всичко е безкрайно, имаме изключително много възможности, ние никога не можем да изберем всички вариации наведнъж. Но това е само облак от вероятности. Характер. М-м. Облака от вероятности е характер на даден резултат. Кой точно резултат ще фокусираме след това с практическите си действия да изберем, зависи единствено и само от свободната ни воля на нашия избор. И тук идва тънкият момент. Ако осъзнаем, че това, че този протон, това е ядро на нашите избори, не е фиксиран конкретен елемент, а е облак от вероятности, ние започваме вече да разсъждаваме за енергиен потенциал, който наричаме избор. Mm-hmm. Тоест избора не е конкретен, не е фиксиран, не е елемент, не е точка. Не е материален, не е, не е, не е, не е факт. Не е фактология. Не е фактология. 
Това е облак от вероятности, която ние показваме какво предпочитаме. Какво означава думичката избор сама по себе си? Из сбора, от сбора. Тоест от сбора на тези вероятности. От сбора на всички възможни вероятности. А не от едното, от единия факт. И не от факта. М-м. Представи си колко скучно ще, ще да бъде, ако ние имаме строго определени предмети и от тях да избираме онова, с което съществуваме. Влизаш в едната къща и имаме стол, маса, легло, гардероб, шкаф, диван. Влизаш в другата къща и понеже нямаме възможност за облак от вероятности, виждаш същия. същия. Ами ти ще се познаеш ли къщата? Защото по същия модел и къщата ще бъде същата, и квартала ще бъде същия, всичко ще е едно и също. Mm. И тогава има ли значение кой къде живее? И кой какво прави в този смисъл? И тогава уникални ли сме или еднакви? Да. И То колко е... скучно би било това да изследваме едно и също нещо милиарди пъти? Mm. Тоест, можем да кажем, че ние сами си правим, си творим света и си го правим по-интересен, защото... Залагаме облак от вероятности в нищото. Mm. И винаги изследваме непознатото. И всъщност винаги изследваме непознатото. И то това е пътя и на нашето развитие. Mm. И как протича самия процес. То е простичко и елементарно. Разкажи, моля те. Говорим, че ядрото съдържа нашите избори. Да. Ами тогава първият елемент от таблицата на Менделеев е водорода. Mm. Едно ядро и един електрон. На практика излиза, че ако ние имаме облак от вероятности избор ядро, имаме и облак от вероятности, свързани с този наш избор. Mm-hmm. Добре. Това за водорода. И? Чудесно. Тогава този водород с неговата полярност, понеже те се проявяват според осмия принцип mm-hmm. по едно и също време, едновременно. Водорода и? И водорода, който се върти в обратна посока. Добре. Тези два водорода отблъскват ли се? Mm. на определен ъгъл, на определено разстояние. И ако сложим водород, водород и елемента, който ги свързва кислород, получаваме HHO. Mm. <laughs> и тогава започваме да говорим за водата, която имала, видите ли, памет. А всъщност... Всъщност, кое има паметта? Разделянето Диаметъра, разтварянето на ъгъла на двойката mm. водородни атоми предопределя размера или възможностите на този диапазон на водата. Mm. Ако си спомнеш, ние говорихме за диаметъра на нашите възможности и колкото е по-голям и, кол- е по-голям, и повече работата. Тук е абсолютно същото. Колкото по-голям е ъгъла на водата, толкова по-големи са и възможностите. Толкова по-добра е нейната памет, образуват се по този начин клъстерни структури. И тук говорим за клъстерни структури, които представляват един определен егрегор за самата вода. Mm-hmm. И нашата фокусна система, която е предопределила самия протон, така. Ядрото на водорода е записана вътре като облак от вероятности на нашия избор, а водата всъщност какво помни? Mm. Нашите избори. И сега да видим какво се случва. Вътре в нашия организъм 78% вода какво има? <сък> Тоест има наши избори като облак от вероятности с двете си полярности. Mm. При това положение обаче 
Започваме да изследваме какво се случва вътре в самите клетки. И вътре в клетката. Какво се случва в клетката? Имаме цитоплазма, имаме един куп органели, всякакви. И вътре между тези всичките органели има едни елементчета, наречени митохондрии. Mm-hmm. Интересният момент, защо разглеждаме точно митохондриите. Митохондриите, техното ДНК е различно от човешкото ДНК и за това стават интересни. Какво съдържат като ДНК самите митохондрии? Ами те съдържат правилата на ЕЛГО, на единената лична глобална отговорност, т.е. общите правила на слънчевата система. Спирам те тук, защо митохондриите съдържат различно ДНК от човешкото? Защо точно те? Нали говорихме за автоматизираните процеси от човека, че когато ние се проявяваме на тая планета, ние търсим варианти да се преживеем взаимодействието между себе си и околната среда, да, да ги се преживеем съобразно с отраженията, mm. които самите ние проявяваме. Идеята е, че и тук обясняваме сега как проявяваме самите отражения. Mm-hmm. Добре. Обаче ние така или иначе сме дошли тук за какво? За взаимодействието между себе си и околната среда, която ние ще сътворим. Добре. За да реализираме облака от вероятност и избори, които сме направили. До тук е чудесно. Обаче, за да не мислим за това как дишаме, как върви кръвоносната ни система, колко е гравитацията, какъв ни е пулса, какво ни е кръвното налягане, по какъв начин виждат очите. Представяш ли си ти да искаш да видиш нещо и да трябва да си помислиш? Сега е редно да завъртя очите си наляво. И очите ти бавно почват да се завъртат наляво, за да видиш какво има в ляво. След това сега трябва да ги завъртя надясно, за да видя какво има и от другата страна. Или ходенето. Представи си ходенето, ако не е автоматизиран процес, ти е редно да мислиш за колко неща. Сега е необходимо да приложа такава сила върху мускула, с която да вдигна крака си на еди какво си разстояние, преодолявайки земното притегляне, което е еди колко си. И аз съм си вдигнал крака. Сега е редно да се наклоня напред, за да може крака ми. Да. Тоест. А... Всички тези процеси, които са в нас, те вече работят. Ние сме си направили все едно по-лесно това да можем да се фокусираме в нашата задача, както установихме. Задача или избор, или избор за да не ги мислим един вид постоянно. А в митохондриите се съдържат всички у нея автоматизирани процеси, Добре. които ние да можем да изпълняваме. Един от тези автоматизирани процеси е използването на водата. Как използват митохондриите водата? Когато водата преминава през клетъчната мембрана, така да го кажа, на митохондриите, през тяхната обвивка, водата се разгражда на водород и кислород. Кислорода отива, обратно се връща един вид за захранване на целия организъм, а водорода, съдържайки един протон, който съдържа нашите избори и фокуси, mm-hmm. заедно с електрона, бива изместен от така наречените железни дипа или хемоглобина в кръвта. Тоест, нашия протон отива на мястото на желязото в кръвта, а желязото така. от кръвта се мести на мястото на протона. Става размяна. Но става размяна един път или те не спират да се разменят? Те постоянно атомите на водата биват освоени от митохондриите mm. и всеки миг ние подаваме импулси с нашите заявки за избор. Добре. Какво се случва след това? Разменяйки са хемоглобин, желязо и протон. Протона отива в кръвта, а желязото остава като сменяща се променливо токова централа, която ускорява електрона, който облака от вероятности, който до сега е бил около нашия избор се ускорява до безкрайно се, се образува един колайдер като колайдера в цел. Mm-hmm. И такива колайдерчета в една митохондрия има около 600. Вътре в една митохондрия. Един такъв колайдер произвежда около 500 000 волта. Напрежение. Един колайдер? Един колайдер. 500 000 волта. 
По 600 колайдерчета в една митохондрия. Колко митохондрия ми ние? В една клетка има между 5 и 5 трилиона митохондрии. И при наличие на 100 трилиона клетки, отделената енергия колко е? После казваме, че нямаме достатъчно сили. Цялата тази енергия под формата на аденозин трифосфатна енергия захранва самите клетки, захранва целия наш организъм и затова не са ни необходими батерии. Добре, де, но всъщност тя стига за клетките, стига за организма, стига за нашия живот, но имаме ли и още? Освен това, което е нужно за нея всеки ден, 24 часа да се грижи за всичко да е в изрядно, изрядно Кой състояние. Кой поддържа тази енергия? Самите ние. Постоянно има ли вода? Mm. Ние се къпим с вода, пием вода, пием сокове, ядем плодове, които съдържат вода. Ние сме 78% вода, а в мозък 96%. Mm. Ние сме само вода, т.е. ние сме само нашите избори с техните две полярности. И този кръговрат е постоянен. Но да видим какво стана с протона. Протона, влизайки в кръвоносната система, осигурява така наречения ламинарен поток на кръвта. Това означава, че кръвта, когато се движи вътре в кръвоносната система, няма триене с кръвоносния съд. И точно това протонно поле осигурява този, тази липса на триен, защото се получава изолация, mm-hmm. отделяне на кръвта от кръвоносната система. Ако имаше триене по кръвоносната система, кръвта ще, ще да забавя своя ход по краищата там, където има триене, а по средата ще, ще да върви изключително бързо. А сега не е така. А сега тя се движи равномерно във всички нейни краища. Няма значение дали е близко до кръвоносната система или mm. по-в средата. Кръвта се движи с еднаква скорост благодарение точно на този ламинарен поток. И? Тоест ние по този начин, чрез протонното поле на нашите избори, сме вкарали вътре в кръвоносната си система собствените си протони, демек собствените си избори. И тогава, преминавайки през сърцето, където са две трети от митохондриите на целия организъм... Mm-hmm. Това е доказано. Че да, е така. ще говорим за какво? За изключително силно излъчване от сърцето. Ами ето го сърдечното излъчване. Добре. Ускорявайки чрез сърцето кръвоносната система по ръката, в едната посока достигаме до края на ръката, където се едно по писта. Като магистрала се. Едно. Като магистрала, изведнъж магистралата прави обратен завой. Какво ще се случи с автомобилите, които таман са набрали скорост, стигат до края на магистралата, където има обратен завой? Еми, връщат се обратно. Връщат се обратно. Тоест, удрят спирачки или какво? Не, не, не. Продължават. Как да стане? Те тъмън са се засилили, помисли си. Mm. Това е движение със скорост горе-долу, три пъти скоростта на светлината, тъй като говорим за силно гравитационно поле. Тоест те няма как да, са, да спрат и да се обърнат, пак да се върнат. Правилно. И тогава какво се случва с тези протони, с тези наши избори? Продължават. Право напред. Право напред и излизат извън магистралата. Всъщност, ако почнем да снимаме какъвто и да е предмет, чрез Кирлянова фотография виждаме така наречената аура. Полето, което се намира около всеки предмет. Това поле е всъщност избора на самия елемент, на самия субект, mm. на самия елемент от всичко, което е, който той излъчва за да оформи околната среда по негов образ и подобие. Тоест, аурата Нашата аура е. Съдържа нашите избори. Съдържа е изразното средство, ако можем да го кажем. Ам, все, едно, това, по, по, все едно, ако можем да видим нашата аура и тя а, е около нас, тя показва нашето ни състояние в момента 
и тези, които могат да... Има, нали, има хора, които могат да виждат аурата, имат по разширени способности, могат само когато те погледнат да кажат ти какъв човек си, какво ти има точно, защото тя символизира нашия избор в момента. Ама така ли? Миг, тук и да. сега, в следващия миг, аурата са променя, защото са променяте измени. Аурата ни във всеки един миг тук и сега съдържа точно нашите избори, но тя точно за това се променя и всеки миг. Само начи да допълним за всички, които са тръгнали по духовното, по духовния път, така или иначе. А, нека да обобщим, че понеже всичко се променя, всичко е променяемо, нашата аура също се променя постоянно и няма как някой а, и няма как някой да ти каже постоянно твоята аура каква е и тя е да е една и съща в период от 3 седмици, 2 месеца или една година и да продължава да използва за негови лични угоди и пари. Тоест това всичко изглежда невярно. То е вярно за конкретния миг, ма това е като снимката, Ама... в която си са снимал и след две десети от секундата, две милионни от секундата, ти вече си друг. Добре, колко, точно това иска да кажа, колко често някой ти казва какъв си спрямо този текущ миг, не ти го казва спрямо миналата седмица, спрямо преди пет месеца, спрямо вчера, когато си дошъл. Тоест, всичко наистина е променяемо. Дори и това, което е в случая енергийната ни всъщност изразена като аура. Но това е нашето развитие в крайна сметка. Ние сме тръгнали да се развиваме и следвайки взаимодействията между себе си и останалите. Mm. И сега тук да продължим да видим как се проявява това изследване. Защото в момента в който какво се случва? Протоните излизат от магистралата излизат от магистралата те отиват в нищото. И ние... Спирам те тук само. Ако те излизат от магистралата и тази цялата енергия не я задържаме в себе си и творим света си, как така отиват в нищото? Нали вече има свят, сътворен от нас? Версията е обратно. Ако си спомняш за Айнштайн Подолски Розен, mm-hmm. парадокса техния, където те търсиха обективна реалност извън наблюдателя. Всъщност такава реалност няма. И след като няма, обективната реалност коя създава? Наблюдателя. А наблюдателя е човека, който е направил изборите. Но не само човека. Всеки елемент от всичко, което е, има такава аура като Кирлианова фотография. Следователно всеки елемент от всичко, което е, прави постоянно избори и излъчва тези избори mm. вън от себе си. Тези избори, излъчени в нищото, са излъчени с скоростта на гравитацията и ние го доказваме в нашите книжки. Добре. С скоростта на гравитацията, която е около 3 пъти, 3 пъти и половина, по-високо от скоростта на светлината. Т.е. ние да искаме няма как да го да се хванем, как там не било нищо и вече става свят. А не говорим за около 936 000 км в секунда. Mm. Излъчени тези протони в нищото, те представляват гравитационно поле. Т.е. тези протони са гравитация, която трепти с определена частота и се движи с скорост. 936 000 км в секунда. Mm. По този начин, какво предизвикваме веднага в нищото? Чрез това трептение и с това движение. Двойка фотони. Двойка фотони, Кои които се разтеглят моментално с скоростта вече на светлината. Създават ДНК. Създават ДНК, тази ДНК. Тази ДНК създава ли нова двойка фотони, която да създава нова още двойка ДНК? Фотони, които създават нова двойка фотони, но кой е импулса, кой е акта на мислене, който ги е предизвикал? Е избора, протонното поле. Протонното поле на кого? На, на, на наблюдателя. наблюдателя. Тоест, а... това е причината, поради която ние да казваме, че света е създаден на приори. Просто защото не можем. И си, просто защото сме си мислили, че ако не е априори, трябва едва ли не да се хванем, а в случая няма как да се хванем, понеже е 980 и колко хиляди метра в секунда. На практика ние сме излъчили това поле. 
то създава обекта пред нас. И ние след това, за да проверим какво сме създали, пускаме лъч, светлина през окото. Mm-hmm. Защото ние работим с видимия спектър, с светлината. И в момента, в който пуснем лъч светлина, той достига до гравитационното поле, отблъсква се от него и ние казваме, а, ма там има предмет. Mm-hmm. Има сграда. За колко време става това? Чисто излъчването, докато се върне към нас и познаем дадения обект. Ами скоростта на светлината е 300 000 км в секунда, а скоростта на гравитацията е 936 000 км в секунда. Това е 3,12-14 пъти повече. Тоест, ние създаваме обекта и докато го проверим, лъча трябва да стигне до там и да се върне обратно. Първо един път, три пъти по-бавно достига до там от гравитационното поле и после три пъти по-бавно се връща. И това става девет пъти по-бавно, т.е. ние създаваме даден обект и девет пъти по-бавно проверяваме какво сме създали. Тук само искам да, да те спра, да, ако позволиш и аз да обобщя за това специално. Е много важно да се разбере, че всичко е тук и сега. Минало и бъдеще няма, но ако... Нали, повечето хора биха те питали, ако всичко е тук и сега, защо става това забавяне в случай и що всичко, което да си пожелаваме, не идва веднага тогава, ако ние сме господарите на нашия собствен избор. А, но всъщност отговора в това е точно, понеже ние приемаме тези правила на нашия егрегор, на нашата система, на на цялата Слънчева система. Точно за това става това забавяне, защото самите процеси действат по този начин. Тоест... Обичайно това, колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно за нас тече времето. Да. И това е най... едно от най-интересните и, как да кажа, специални неща. Но как най-лесно можем да проверим това? Ами, как да практически спеш? да го направим? Започвам да си мисля за даден човек. Добре. И почти на всички това се е случвало. Малко след това той или ми звъни по телефона, или го срещам за тъгала. Или ми пише съобщение. Какво се е случило? Излучил съм импулс, импулс протонно поле което? към глобалното информационно поле. Кое... Потенциала. Към целия потенциал, към който и този човек е свързан очевидно. При което той го получава мигновено и ни се дава веднага като... Реакция, Отол... като отговор, околна като околна среда. Тоест, кой твори околната среда? Самите ни. Ами следователно, каквото заложим в тая околна среда, всъщност такава ще бъде и средата. И ако в нашите избори има избор да бъда щастлив... Аз съм винаги щастлив. Ако има избор да бъда жертва... Аз съм винаги жертвата. И тогава около мен какво ще се проявява? А... Елементи същи като моя. Подобно. Същи моето щастие. Или ако съм избрал да бъда жертва, около Под... мен като околен свят ще се появяват елементи, които... Подкрепят това мое Идеята... желание аз да съм жертва. Абсолютно. Тоест, ако аз съм жертвеното агне, около мен ще има хищници които да подкрепят. Mm. Тоест идеята... няма да има други жертвени агнета, ще има хищници, които да... Абсолютно, mm. да подкрепят идеята и избора за това, което аз съм избрал. Е, това е. И ако това се осъзнае като механизъм, ако аз градя защити, около мен какво ще се получава? Атаки. Все повече атаки. Ако нямам защити, няма да имаме атаки. За какво са ми тогава атаките? Да. Те стават безмислени. Моя избор е да нямам защити, да се разгърна до всичко, което е, като безкрайна структура. Ами чудесно, тогава всичко около мен ще ме подпомага в това мое разгръщане. То няма да стане мигновено, аз постепенно ще натрупвам все повече опитност, все повече честоти, Диаметъра на възможностите ми ще се разширява все повече, но това е пътя на собственото ми развитие и пътя на собственото ми щастие. Добре, но не е ли понякога много 
много трудно да, да не се заблудим в тая пътека. От самите нас, дори да сме осъзнали, че ние сме всеки елемент, всяка частица, всичко, което е толкова, толкова прецизно създаваме и реалността около нас, че понякога сякаш е объркваща. Сякаш се заблуждаваме дори от човека, който най-много сме обичали или от работата, която най-много сме мечтали. В един момент се оказва, че това е най... най... не необходимото нещо за нас. Щом нещо се е появило в този свят, щом сме го проектирали, щом сме го създали по нас образ и подобие, той е част от облака от вероятности, които наричаме околна среда. Mm. Тоест, това е необходим елемент. Тоест, за да не се объркваме, за да го кажем така, трябва да сме наясно, че щом нещо е около нас, ние сме причината то да е около нас. Винаги ние сме причината. Тоест, Винаги наблюдателя създава около Тоест, не можем да. за дадени елементи да се направим на ударени. Това, абе, това не е от мен, а пък други, които ни харесват, да си ги заем към нас. Околната среда показва всички наши аспекти. Всички. Както негативните, така и позитивните. Тоест в околната среда ще има както хора, които ще отразяват нашите негативни аспекти, така ще има и хора и елементи, които да отразяват нашите позитивни. И затова живота е толкова интересен. Това е идеята да, да имаме взаимодействие с околната среда, да четем табелки от околната среда. Ако някой ни се появи в даден миг, в даден момент, ние имаме нужда от тоя някой, за да видим нещо, което е редно да регулираме, да коригираме в себе си. Mm. И това е смисъла на това взаимодействие. Ние постоянно творим света около себе си, взаимодействаме си с него, за да коригираме себе си. Познай другите, като променяш себе си в името отново на другите, защото ти ще ги създадеш отново, но променени. Mm. Този процес на развитие е безкраен уникален и всъщност безкрайно интересен. Всъщност това взаимодействие между нас и околната среда е взаимодействието между вече проявеното, познато, преживяно аз mm. и непреживяните вероятности, които ние сме създали около себе си, за да изпълним избора, който сме задали. Добре. Как всичко това да го, да го видим на практика, в, чисто в упражнение? Как можем да се упражняваме всеки ден, ако решим, за да го доразвием? Можем да започнем да тренираме. Какво имаш предвид? Правя си избор, искам сладолет или шоколад. Mm. И почвам да изследвам околната среда, да, да наблюдавам. Почвам да търся обаче. Не да чакам. Търсейки, не да чакам. Не да чакам. Търсейки и наблюдайки, кога да речем, ще се прояви сладолет или шоколад в моята къща. И в момента, в който да кажем, се появи, какво правим? Как може да се появи? Може изведнъж някой съсед да ни звънне, а бе тук и тръгваме за някъде, имаме един излишен шоколад, чисто нов, искаш ли го? И за да не се развали, да, ти да, го носи. Да, чудесно. Може да мине някой, който... Същност да, понеже вариантите са много, може от някой на улицата да мине, който така има, примерно, вид на... Не толкова, как да кажем, спрямо нас. Няма да ни хареса как изглежда самата форма, но с като съдържание ще е това, което ние сме искали. Ще ни поднесе шоколад. Въпросът е тук. Ама тук е тънкият момент също. Нали така? Дали ние ще го приемем или не? Това е. И ако не го приемем, дали после ще мрънкаме, че шоколада ни, ни е дошъл? Естествено, винаги това правим. Защото сме си пропуснали шанса. А той е дошъл. А той е дошъл. Само, че с претенциите си и с очакванията си ние, ние сме с... прогонили ни... да, действителя. Тоест, тоест ние проваляме себе си по този начин. Отричаме себе отричаме си. Себе си. Да. Защото отричаме вероятностите и възможностите, които сами сме създали по наш образ и подобие, да ни помагат да си реализираме избора. И идва един и казва, искаш ли да ти купя шоколад? Не, не аз си купа. Ама не си купувам, защото в същото време чакам това, което съм си пожелал, да видя дали работи за шоколада. Да, и какво се получава малко като ония вид, дето един поп, 
тръгнали да му кажат, че има наводнини и той казва мен, Бог ще ми помогне. Тръгнало да се качва нивото и той се качил на втория етаж на къщата си. Дошли спасители с лодка, дай да качим в лодката, не, той Бог ще ми помогне. Накрая вече стигнала водата почти до покрива на къща и той се качил на комина, минал един хеликоптер с въжена стълба и спасителите му казали, дай да качим хеликоптера, той Бог ще ми помогне. И накрая се ударил и отишъл при Бог и му казал, Боже, що се ударих и що умрих? И Бог му казал, ами аз ти пратих един път лодка. Един път, първо ти пратих предупреждение, че язовира се е спокал. После ти пратих лодка. Накрая ти пратих хеликоптер. И ти обаче... И ти отказа всичко. Това е какво друго да направя. Като не искаш. Тоест ние самите, чрез изборите, които правим, залагайки така наречените претенции, филтрации, страхове, Съмнения. Съмнения, неверие. А, се, в смисъл, създаваме по-голяма дистанция от а, това, което сме си пожелали. Дистанция, това е вид отричане. Да. Дори посоката егоцентризъм, която е посока навътре, обръща цялото поле вътре към нас, но затваря полето м-м. към околната среда. Та, например, аз, аз направих толкова много, но аз се отказах, защото видях, че няма смисъл в тези хора. Не спирах да им давам а, добри намерения да се грижа за тях, но не видях резултат. Всъщност, какво се е получило? Човека се е отказал от това, което говорихме за стъпалата на успеха. Точно. И точно заради това има неуспех. Има неуспех. Защото единственият неуспех е, когато се откажем от пътеката. Тоест, а, в случая, че <към> в началото със сигурност може да изглежда така сякаш е страшно, сякаш няма да ни се върне, сякаш всички ни оплюват, но ако ние продължим в името на това, те да са щастливи, рано или късно, нещата ще се обърнат. Закон за запазване на енергията. Какво гласи? Енергията никога не се губи. Тя само се трансформира. Е тогава, къде е логиката да загубим Нещо. Нали всички произлизаме от един потенциал, от една и съща енергия, която е безкрайна? И тогава може ли да се загуби енергията? Единствения шанс да загубим енергията, ако ние сме тези, които се откажем от нея. От самата енергия. Прекъсвам те от тук и се надявам, че сме възбудили интерес на всички, които гледат и любопитството за това най-вече да задаваме въпроси и да търсим отговорите за самите нас. Оказва се, че нещата са много по-големи, отколкото всъщност сме си мислили. Задавайте въпроси хора, бъдете любопитни, не се срамувайте. Идеята на целия ми канал и на това, което правим е всеки да бъде максимално разширен и да го правим за всички, заедно, заедно. Не го забравяйте, поклони благодаря, че бяхте с нас отново.